The Story of Silk Silk is a fine, smooth material produced from the cocoons, soft protective shells, that are made by mulberry silkworms, insect larvae. Legend has it that it was Lei Tzu, wife of the Yellow Emperor, ruler of China in about 3000 BC, who discovered silkworms. One account of the story goes that as she was taking a walk in her husband's gardens, she discovered that silkworms were responsible for the destruction of several mulberry trees. She collected a number of cocoons and sat down to have a rest. It just so happened that while she was sipping some tea, one of the cocoons that she had collected landed in the hot tea and started to unravel into a fine thread. Leitza found that she could wind this thread around her fingers. Subsequently, she persuaded her husband to allow her to rear silkworms on the grove of mulberry trees. She also devised a special reel to draw the fibers from the cocoon into a single thread so that they would be strong enough to be woven into fabric. While it is unknown just how much of this is true, it is certainly known that silk cultivation has existed in China for several millennia. Originally, silkworm farming was solely restricted to women and it was they who were responsible for the growing, harvesting and weaving. Silk quickly grew into a symbol of status, and originally, only royalty were entitled to have clothes made of silk. The rules were gradually relaxed over the years until finally during the Qing Dynasty, 1644, 1911 AD, even peasants, the lowest caste, were also entitled to wear silk. Sometime during the Han Dynasty, 206 BC to 220 AD, silk was so prized that it was also used as a unit of currency. Government officials were paid their salary in silk, and farmers paid their taxes in grain and silk. Silk was also used as diplomatic gifts by the emperor. Fishing lines, bowstrings, musical instruments and paper were all made using silk. The earliest indication of silk paper being used was discovered in the tomb of a noble who is estimated to have died around 168 AD. Demand for this exotic fabric eventually created the lucrative trade route now known as the Silk Road, taking silk westward and bringing gold, silver and wool to the east. It was named the Silk Road after its most precious commodity, which was considered to be worth more than gold. The Silk Road stretched over 6,000 kilometers from eastern China to the Mediterranean Sea, following the Great Wall of China, climbing the Pamir mountain range, crossing modern-day Afghanistan and going on to the Middle East, with a major trading market in Damascus. From there, the merchandise was shipped across the Mediterranean Sea. Few merchants traveled the entire route, goods were handled mostly by a series of middlemen. With the mulberry silkworm being native to China, the country was the world's sole producer of silk for many hundreds of years. The secret of silk making eventually reached the rest of the world via the Byzantine Empire, which ruled over the Mediterranean region of southern Europe, North Africa and the Middle East during the period 330, 1453 AD. According to another legend, Monks working for the Byzantine Emperor Justinian smuggle silkworm eggs to Constantinople, Istanbul and modern-day Turkey, in 550 AD, concealed inside hollow bamboo walking canes. The Byzantines were as secretive as the Chinese, however, and for many centuries the weaving and trading of silk fabric was a strict imperial monopoly. Then in the 7th century, the Arabs conquered Persia capturing their magnificent silks in the process. Silk production thus spread through Africa, Sicily and Spain as the Arabs swept through these lands. Andalusia in southern Spain was Europe's main silk producing center in the 10th century. By the 13th century, however, Italy had become Europe's leader in silk production and export. Venetian merchants traded extensively in silk and encouraged silk growers to settle in Italy. Even now, silk processed in the province of Como in northern Italy enjoys an esteemed reputation. The 19th century and industrialization saw the downfall of the European silk industry. Cheaper Japanese silk, trade in which was greatly facilitated by the opening of the Suez Canal, was one of the many factors driving the trend. Then in the 20th century, new man-made fibers, such as nylon, 
started to be used in what had traditionally been silk products, such as stockings and parachutes. The two world wars, which interrupted the supply of raw material from Japan, also stifled the European silk industry. After the Second World War, Japan's silk production was restored, with improved production and quality of raw silk. Japan was to remain the world's biggest producer of raw silk, and practically the only major exporter of raw silk, until the 1970s. However, in more recent decades, China has gradually recaptured its position as the world's biggest producer and exporter of raw silk and silk yarn. Today, around 125,000 metric tons of silk are produced in the world, and almost two-thirds of that production takes place in China. Câu chuyện của lụa, lụa là loài vật liệu mịn, trơn mượt tạo ra từ kén lớp vỏ bảo vệ mềm của con tầm ấu trùng, truyền thuyết kể lại rằng Lê Tu, vợ của Hoàng đế, người thống trị Trung Quốc vào khoảng 3.000 năm trước công nguyên, đã khám phá ra con sâu tầm, truyền thuyết kể rằng khi đang đi dạo cùng chồng trong vườn, bà phát hiện thấy con sâu tầm chính là nguyên nhân phá. Hoài một số cây dâu tầm, bà nhặt một số kén tầm và ngồi xuống nghỉ trong chốc lát, thật tình cờ khi bà đang nhấp vài ngụm trà, một cái kén tầm mà bà đã nhặt trước đó rơi vào trong trà nóng và bắt đầu bung ra thành những sợi chỉ mịn, Lê Tu nhận thấy rằng bà có thể quấn những sợi chỉ này quanh tay mình, sau đó, bà đã thuyết phục chồng cho phép bà nuôi những con sâu tầm trên những lùm cây dâu, bà cũng nghĩ ra một huồng quay đặc biệt để kéo những thớ của kén tầm thành các sợi riêng lẻ để chúng đủ. Bên có thể dệt thành vải, tuy không biết bao nhiêu phần của câu chuyện trên là thật nhưng rõ ràng rằng việc sản xuất lụa đã tồn tại ở Trung Quốc trong vài nghìn năm qua, ban đầu, việc trồng dâu nuôi tầm chỉ được giao cho phụ nữ, và chính họ là người phụ trách nuôi tầm, thu hoạch và phụ trách dệt lụa tơ tầm nhanh chóng trở thành một biểu tượng cho địa vị, và mới đầu, chỉ có hoàng tộc mới có quyền mặc quần áo làm từ lụa, luật này dần dần được lới lỏng qua nhiều năm cuối cùng cho tới triều đại. Nhà Thanh, năm 1644 năm 1911 sau công nguyên, thậm chí nông dân, tầng lớp thấp nhất, cũng được quyền mặc lụa, đôi khi vào triều đại nhà Hán, năm 206 trước công nguyên năm 220 sau công nguyên, lụa cũng được coi là đơn vị tiền tệ, chính quyền đã trả lương bằng lụa và những người nông dân trả thuế bằng lúa và lụa, lụa còn được dùng làm quà ngoại giao cho hoàng đế, dây câu cá, dây cung, nhà cụ âm nhạc và giấy đều làm từ lụa, dấu hiệu sớm nhất cho việc sử dụng giấy lụa được phát hiện trong ngôi mộ của một hoàng. Gia người được ước tính đã qua đời vào khoảng năm 168 sau công nguyên, nhu cầu của loại vải cực đẹp và mới là từ ngoại quốc này thậm chí đã tạo lên tuyến đường giao dịch thông thương nổi tiếng với tên gọi con đường tơ lụa, mang lụa đến phương Tây và đổi lại lấy vàng, bà cùng lông cừu cho phương Đông, con đường được đặt tên là con đường tơ lụa dựa theo hàng hóa giá trị nhất, thứ được coi là còn giá trị hơn cả vàng, con đường tơ lụa trải dài trên 6.000 km từ phía Đông Trung Quốc tới biển Địa Trung. Hải, dọc theo vạn lý trường thành, vượt qua dãy núi Pamir, băng qua vùng lãnh thổ Afghanistan ngày nay và đi tới vùng Trung Đông, với khu giao dịch chính ở Damascus, từ đó, hàng hóa được vận chuyển qua biển địa Trung Hải, rất ít thương gia tham gia toàn bộ hành trình giao dịch, hàng hóa hầu như được truyền tay qua một vài người trung gian, với dâu tầm xuất xứ từ Trung Quốc, đất nước này trở thành nhà sản xuất lụa duy nhất trên thế giới trong hàng trăm năm, bí mật của việc tạo sản xuất lụa tơ tầm. Cuối cùng đã hé lộ với phần còn lại của thế giới nhờ đế chế Byzantine, đế chế thống trị vùng địa Trung Hải gồm phía Nam châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông trong suốt khoảng thời gian từ 330 đến 1453 trước công nguyên. Theo như một truyền thuyết khác, các nhà sư làm việc cho hoàng đế Byzantine Justinian đã buôn lậu trứng của sâu tầm tới Constantinople, Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, vào năm 550 trước công nguyên, bằng cách giấu bên trong những chiếc gầy trúc rỗng, người Byzantine đã giấu bí mật giống như Người Trung Quốc, tuy nhiên sau nhiều thế kỷ việc dệt và mua bán lụa tơ tầm là việc độc quyền của giới hoàng gia, thì vào thế kỷ 7, người Ả Rập đã thôn tính bơ giờ và chiếm được loại lụa tuyệt đẹp này, việc sản xuất lụa lan rộng khắp châu Phi, Sicily và Tây Ban Nha khi Ả Rập thôn tính những vùng đất này, Andalusia ở phía nam Tây Ban Nha là trung tâm chính sản xuất lụa tơ tầm của châu Âu vào thế kỷ thứ 10, cho đến thế kỷ thứ 13, thì Italy trở thành nước đứng đầu châu Âu sản xuất và xuất khẩu lụa. Tơ tầm, các thương gia tại thành phố Venice đã buôn bán lụa tơ tầm một cách rộng rãi và còn giúp sức để các người trồng dâu định cư ở Italy, thậm chí ngày nay, quá trình sản xuất lụa tơ tầm ở tỉnh Como phía nam Italy được coi là một thương hiệu thế kỷ 19 cùng công nghiệp hóa đã chứng kiến ngành công nghiệp lụa tơ tầm của châu Âu đi xuống, lụa tơ tầm rẻ hơn từ Nhật Bản, thông thương trở nên thuận tiện hơn nhờ việc mở kênh đào Suez là một trong những yếu tố chính dẫn đến xu hướng này, rồi vào. 
thế kỷ 20, sợi nhân tạo mới, như ni lông, bắt đầu được sử dụng trong những sản phẩm mà theo truyền thống được làm từ lụa tơ tằm, ví như bít tất hay dù, hai cuộc chiến tranh thế giới đã làm gián đoạn nguồn cung cấp nguyên liệu từ Nhật Bản, cũng đã bóp nghẹt ngành công nghiệp lụa của châu Âu, sau thế chiến thứ hai, việc sản xuất lụa của Nhật Bản được khôi phục lại đi kèm với sản lượng và chất lượng của lụa thô được cải thiện, Nhật Bản đã giành lại vị trí nhà sản xuất lụa thô lớn nhất thế giới và đạt. Việt chỉ xuất khẩu duy nhất lụa thô, cho tới tận những năm 1970, tuy nhiên, trong những thập kỷ gần đây, Trung Quốc dần dần giành lại của mình là nhà sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới về lụa thô và chỉ lụa, ngày này, có khoảng 125.000 tấn lụa được sản xuất trên thế giới và khoảng 2 phần 3 của chúng được sản xuất tại Trung Quốc. Great Migration Animal Migration, however it is defined is far more than just the movement of animals. It can loosely be described as travel that takes place at regular intervals, often in an annual cycle, that may involve many members of a species, and is rewarded only after a long journey. It suggests inherited instinct. The biologist Hugh Dingle has identified five characteristics that apply, in varying degrees and combinations, to all migrations. They are prolonged movements that carry animals outside familiar habitats. They tend to be linear, not zigzaggy, they involve special behaviors concerning preparation, such as overfeeding, and arrival, they demand special allocations of energy. And one more, migrating animals maintain an intense attentiveness to the greater mission, which keeps them undistracted by temptations and undeterred by challenges that would turn other animals aside. An Arctic Turn on its 20,000 kilometers flight from the extreme south of South America to the Arctic Circle, will take no notice of a nice smelly herring offered from a bird watcher's boat along the way. While local gulls will dive voraciously for such handouts, the turn flies on. Why? The Arctic turn resists distraction because it is driven at that moment by an instinctive sense of something we humans find admirable, larger purpose. In other words, it is determined to reach its destination. The bird senses that it can eat, rest and mate later. Right now it is totally focused on the journey, its undivided intent is arrival. Reaching some gravelly coastline in the Arctic, upon which other Arctic terns have converged, will serve its larger purpose as shaped by evolution, finding a place, a time, and a set of circumstances in which it can successfully hatch and rear offspring. But migration is a complex issue, and biologists define it differently, depending in part on what sorts of animals they study. Joe Berger, of the University of Montana, who works on the American pronghorn and other large terrestrial mammals, prefers what he calls a simple, practical definition suited to his beasts, movements from a seasonal home area away to another home area and back again. Generally the reason for such seasonal back and forth movement is to seek resources that aren't available within a single area year-round. But daily vertical movements by zooplankton in the ocean, upward by night to seek food, downward by day to escape predators, can also be considered migration. So can the movement of aphids when, having depleted the young leaves on one food plant, their offspring then fly onward to a different host plant, with no one aphid ever returning to where it started. Dingle is an evolutionary biologist who studies insects. His definition is more intricate than Berger's, citing those five features that distinguish migration from other forms of movement. They allow for the fact that, for example, aphids will become sensitive to blue light, from the sky, when it's time for takeoff on their big journey, and sensitive to yellow light, reflected from tender young leaves, when it's appropriate to land. Birds will fatten themselves with heavy feeding in advance of a long migrational flight. The value of his definition, Dingle argues, is that it focuses attention on what the phenomenon of wildebeest migration shares with the phenomenon of the aphids, and therefore helps guide researchers towards understanding how evolution has produced them all. Human behavior, however, is having a detrimental impact on animal migration. The pronghorn, which resembles an antelope, though they are unrelated, is the fastest land mammal of the New World. One population, which spends the summer in the mountainous Grand Teton National Park of the western USA, follows a narrow route from its summer range in the mountains, across a river, and down onto the plains. Here they wait out the frozen months, feeding mainly on sagebrush blown clear of snow. 
These pronghorn are notable for the invariance of their migration route and the severity of its constriction at three bottlenecks. If they can't pass through each of the three during their spring migration, they can't reach their bounty of summer grazing, if they can't pass through again in autumn, escaping south onto those windblown plains, they are likely to die trying to overwinter in the deep snow. Pronghorn, dependent on distance vision and speed to keep safe from predators, traverse high, open shoulders of land, where they can see and run. At one of the bottlenecks, forested hills rise to form a V, leaving a corridor of open ground only about 150 meters wide, filled with private homes. Increasing development is leading toward a crisis for the pronghorn, threatening to choke off their passageway. Conservation scientists, along with some biologists and land managers within the USA's National Park Service and other agencies, are now working to preserve migrational behaviors, not just species and habitats. A national forest has recognized the path of the pronghorn, much of which passes across its land, as a protected migration corridor. But neither the Forest Service nor the Park Service can control what happens on private land at a bottleneck. And with certain other migrating species, the challenge is complicated further, by vastly greater distances traversed, more jurisdictions, more borders, more dangers along the way. We will require wisdom and resoluteness to ensure that migrating species can continue their journeying a while longer. Sự di cư tuyệt vời. Sự di cư của động vật cho dù được định nghĩa như thế nào đi chăng nữa thì khái niệm này không chỉ đơn thuần là sự di chuyển của các loài động vật nó có thể được mô tả một cách dễ hiểu là những chuyến đi diễn ra thường xuyên theo chu kỳ hàng năm có thể liên quan đến nhiều thành viên của một loài và là một phần thưởng xứng đáng sau một hành trình dài. Di cư được thừa hưởng từ bản năng di chuyển. Nhà sinh vật học Hugh Dingle đã xác định 5 đặc điểm áp dụng ở các cấp độ và kết hợp khác nhau đối. Với tất cả các loại di cư, di cư là sự di chuyển mang tính trường kỳ của các loài động vật ra bên ngoài môi trường sống quen thuộc, di cư có xu hướng theo đường thẳng, không đi theo hướng dích rắc liên quan đến những hành vi đặc biệt như là phải có sự chuẩn bị, ví dụ ăn thật nhiều, và đến nơi, di cư đòi hỏi đặc biệt về phân phối năng lượng, và còn một điều này nữa, sự di cư giúp các loài vật duy trì sự tập trung tối đa đối với sứ mệnh vĩ đại hơn, giúp chúng không bị sao nhãng trở bởi những cám. Dỗ và không bị vướng vào những thách thức đến từ những loài vật khác một con nhạn Bắc Cực trên hành trình 20.000 km từ cực Nam Nam Mỹ đến vòng Bắc Cực sẽ không chú ý đến mùi thơm hấp dẫn của một con cá chích thoát ra từ chiếc thuyền của người quan sát chim trên đường đi trong khi những con mòng biển địa phương sông đến nuốt chửng con cá ngay lập tức thì con nhạn vẫn tiếp tục hành trình của mình tại sao lại như vậy con nhạn Bắc Cực có thể chống lại sự phân tâm bởi vì tại thời điểm đó nó đang được điều khiển bởi bản năng một điều mà con người chúng ta cảm thấy đáng ngưỡng mộ, vì một mục đích lớn lao hơn, nói cách khác con nhạn được lập trình để đạt được đích đến của nó, con nhạn theo bản năng cảm giác rằng nó có thể ăn, nghỉ ngơi và giao phối sau khi hoàn thành hành trình, vì vậy ngay vào lúc này con nhạn hoàn toàn tập trung vào chuyến đi, ý định nguyên sơ của nó là đích đến của cuộc hành trình, tiếp cận đến một số đường bờ biển mù xương ở Bắc Cực nơi mà những con nhạn Bắc Cực. Khác hội tụ con nhạn sẽ vì mục đích lớn lao hơn của mình theo định hướng từ trong tiến hóa tìm một vị trí trong một khoảng thời gian và trong hoàn cảnh thích hợp thì sinh con đẻ cái, nhưng di cư là một vấn đề phức tạp và các nhà sinh vật học định nghĩa nó theo các cách khác nhau, điều này phụ thuộc phần nào vào loài vật mà họ nghiên cứu, dâu, Becker thuộc Đại học Montana, người nghiên cứu về linh dương Bắc Mỹ và các động vật có vú trên cạn khác ưa thích điều mà ông gọi là một định nghĩa. Đơn giản, thực tiễn phù hợp với các con thú của mình, di cư là di chuyển theo mùa từ khu vực này sang khu vực khác và trở lại, nói chung, lý do cho sự di chuyển theo mùa như vậy là tìm kiếm các nguồn lực không có sẵn trong phạm vi khu vực sinh sống quanh năm, nhưng việc di chuyển theo chiều dọc hàng ngày của động vật phù du trong đại dương nổi lên vào ban đêm để tìm kiếm thức ăn, và lặn xuống vào ban ngày để trốn tránh kẻ săn mồi cũng có thể được coi là di cư, sự di chuyển của những con. Dẹp vừng cũng tương tự như vậy, khi lá non trên một cây lương thực cạn kiệt, những con dẹp non sẽ bay đến một cái cây khác để ăn và không có con dẹp nào trở lại nơi nó xuất phát. Đinh Gồ là một nhà sinh học tiến hóa chuyên nghiên cứu côn trùng, định nghĩa của ông phức tạp hơn của Becker, trích dẫn năm đặc điểm phân biệt di cư từ các dạng khác nhau của di chuyển. Ví dụ, những con dẹp sẽ trở nên nhạy cảm với ánh sáng màu xanh từ bầu trời khi cất cánh trong hành trình lớn của chúng và nhạy cảm với Ánh sáng màu vàng phản xạ từ lá non mềm khi thích hợp để hạ cánh chim sẽ vỗ béo bản thân chúng bằng cách ăn thật nhiều trước một chuyến bay di trú dài. Giá trị định nghĩa của ông Đinh Gồ cho thấy nó tập trung chú ý vào những gì hiện tượng di cư của chim hoang dã cùng với hiện tượng dẹp vừng, và do đó giúp hướng dẫn các nhà nghiên cứu hiểu rõ sự tiến hóa đã tạo ra tất cả như thế nào. Tuy nhiên hành vi của con người đang có một tác động bất lợi đến di cư của động vật loài Prohon, Linh Dương.
có gạc nhiều nhánh, giống như linh dương mặc dù chúng không liên quan đến nhau, là động vật có vú nhanh nhất ở châu Mỹ. Loài Pronghorn dành cả mùa hè để sinh sống ở vườn quốc gia Grand Teton miền Tây nước Mỹ, đi theo một con đường hẹp từ dãy núi mùa hè trên núi qua sông và xuống vùng đồng bằng. Ở đây chúng chờ đợi trong những tháng đông lạnh, ăn chủ yếu là cây ngải đắng trong gió tuyết. Những con Pronghorn này nổi tiếng về việc kiên định trong đoạn đường di cư của mình và đặc biệt nghiêm khắc. Khi đi qua ba nút thắt cổ trai, nếu chúng không thể đi qua từng nút thắt trong suốt quá trình di chuyển mùa xuân, chúng sẽ không thể kiếm đủ thức ăn mùa hè. Nếu chúng không thể vượt qua được vào mùa thu, chạy về phía nam xuống những vùng đồng bằng lượn sóng, chúng có thể sẽ chết khi băng qua tuyết rơi. Loài Pronghorn phụ thuộc vào tầm nhìn xa và tốc độ để giữ an toàn đối với thú săn mồi, đi qua những dải đất cao và mở nơi chúng có thể nhìn thấy và chạy tại một trong những nút thắt cổ trai. Các ngọn đồi rừng cao lên để tạo thành một hình chữ V, để lại hành lang rộng mở rộng khoảng 150 mét, có đầy những ngôi nhà, sự phát triển ngày càng tăng đang dẫn tới một cuộc khủng hoảng cho loài Pronghorn, đe dọa sẽ làm tắc nghẽn lối đi của chúng. Các nhà khoa học bảo tồn cùng với một số nhà sinh vật học và nhà quản lý đất đai trong dịch vụ vườn quốc gia Hoa Kỳ và các cơ quan khác đang nỗ lực để bảo vệ các hành vi di trú, không chỉ là các loài và môi trường sống, rừng quốc gia đã nhận ra đường. Đi của loài Pronghorn, phần lớn đi xuyên qua đất của nó, như một hành lang di cư được bảo vệ, tuy nhiên, sở lâm nghiệp cũng như sở lâm viên có thể kiểm soát những gì xảy ra trên đất tư nhân ở một nút cổ chai, và với một số loài di cư khác thách thức phức tạp hơn bởi khoảng cách lớn hơn rất nhiều khi đi ngang qua, nhiều khu vực pháp lý, biên giới, nguy hiểm hơn trên đường đi, chúng ta sẽ cần có sự khôn ngoan và kiên quyết để đảm bảo rằng các loài di cư có thể tiếp tục hành trình trong một khoảng thời gian dài hơn. Preface to how the other half think, adventures in mathematical reasoning. Occasionally, in some difficult musical compositions, there are beautiful, but easy parts, parts so simple a beginner could play them. So it is with mathematics as well. There are some discoveries in advanced mathematics that do not depend on specialized knowledge, not even on algebra, geometry, or trigonometry. Instead, they may involve, at most, a little arithmetic such as the sum of two odd numbers is even, and common sense. Each of the eight chapters in this book illustrates this phenomenon. Anyone can understand every step in the reasoning. The thinking in each chapter uses at most only elementary arithmetic, and sometimes not even that. Thus all readers will have the chance to participate in a mathematical experience, to appreciate the beauty of mathematics, and to become familiar with its logical, yet intuitive style of thinking. One of my purposes in writing this book is to give readers who haven't had the opportunity to see and enjoy real mathematics the chance to appreciate the mathematical way of thinking. I want to reveal not only some of the fascinating discoveries, but, more importantly, the reasoning behind them. In that respect, this book differs from most books on mathematics written for the general public. Some present the lives of colorful mathematicians. Others describe important applications of mathematics. Yet others go into mathematical procedures, but assume that the reader is adept in using algebra. I hope this book will help bridge that notorious gap that separates the two cultures, the humanities and the sciences, or should I say the right brain, intuitive, and the left brain, analytical, numerical. As the chapters will illustrate, mathematics is not restricted to the analytical and numerical. Intuition plays a significant role. The alleged gap can be narrowed or completely overcome by anyone, in part because each of us is far from using the full capacity of either side of the brain. To illustrate our human potential, I cite a structural engineer who is an artist, an electrical engineer who is an opera singer, an opera singer who published mathematical research, and a mathematician who publishes short stories. Other scientists have written books to explain their fields to non-scientists, but have necessarily had to omit the mathematics, although it provides the foundation of their theories. The reader must remain a tantalized spectator rather than an involved participant, since the appropriate language for describing the details in much of science is mathematics, whether the subject is expanding universe, subatomic particles, or chromosomes. Though the broad outline of a scientific theory can be sketched intuitively, when a part of the physical universe is finally understood, its description often looks like a page in a mathematics text. Still, the non-mathematical reader can go far in understanding mathematical reasoning. This book presents the details that illustrate the mathematical style of thinking, which involves sustained, step-by-step -step analysis, 
experiments, and insights. You will turn these pages much more slowly than when reading a novel or a newspaper. It may help to have a pencil and paper ready to check claims and carry out experiments. As I wrote, I kept in mind two types of readers, those who enjoyed mathematics until they were turned off by an unpleasant episode, usually around fifth grade, and mathematics aficionados, who will find much that is new throughout the book. This book also serves readers who simply want to sharpen their analytical skills. Many careers, such as law and medicine, require extended, precise analysis. Each chapter offers practice in following a sustained and closely argued line of thought. That mathematics can develop this skill is shown by these two testimonials. A physician wrote, The discipline of analytical thought processes, in mathematics, prepared me extremely well for medical school. In medicine one is faced with a problem which must be thoroughly analyzed before a solution can be found. The process is similar to doing mathematics. The lawyer made the same point, although I had no background in law, not even one political science course, I did well at one of the best law schools. I attribute much of my success there to having learned, through the study of mathematics, and, in particular, theorems, how to analyze complicated principles. Lawyers who have studied mathematics can master the legal principles in a way that most others cannot. Khách nửa khác suy nghĩ, những cuộc phiêu lưu trong toán học. Thỉnh thoảng, trong một số tác phẩm âm nhạc khó, có những phần hay nhưng cũng rất đơn giản cho người mới bắt đầu có thể chơi, với toán học cũng vậy, có một vài phát hiện trong toán học nâng cao mà không phụ thuộc vào kiến thức chuyên môn, thậm chí vào đại số, hình học hoặc lượng giác thay vào đó, phần lớn có thể bao gồm một chút số học, chẳng hạn như tổng của hai số lẻ là số chẳng, và kiến thức thông thường, mỗi chương trong tám chương của cuốn sách minh họa cho hiện tượng này, bất cứ ai cũng. Có thể hiểu từng bước để lập luận, tư duy trong mỗi chương sử dụng hầu hết chỉ là số học cơ bản nhất, và đôi khi còn ít hơn, như vậy tất cả độc giả sẽ có cơ hội tham gia vào một trải nghiệm toán học, thưởng thức vẻ đẹp của toán học, và dần trở nên quen thuộc với lối tư duy logic nhưng trực quan của nó, một trong những mục đích của tôi trong việc viết cuốn sách này để cung cấp cho những độc giả không có cơ hội xem và tận hưởng toán học thực sự, có cơ hội thấy rõ cách suy nghĩ toán học tôi muốn. Tiết lộ không chỉ một số nghiên cứu hấp dẫn, mà quan trọng hơn là lý do đằng sau chúng, trên phương diện đó, cuốn sách này khác với hầu hết các sách toán học được viết cho công chúng, một số trình bày cuộc sống của các nhà toán học đầy màu sắc, số khác khác mô tả những ứng dụng quan trọng của toán học, số khác đi lại vào các quy trình toán học nhưng lại quy cho rằng người đọc vốn đã giỏi sử dụng đại số tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp khắc phục thiếu sót hiển nhiên đó cái mà chia thành hai. Nền giáo dục, bộ môn xã hội và bộ môn khoa học, hoặc tôi nên nói bộ não phải trực giác và não trái, phân tích, số, như các chương sẽ minh họa, toán học không bị giới hạn trong phân tích và số, trực giác đóng một vai trò quan trọng, chỗ thiếu sót có thể được thu hẹp hoặc hoàn toàn vượt qua bởi bất cứ ai, một phần bởi vì mỗi người trong chúng ta không sử dụng hết khả năng cả hai bên não, để minh họa cho tiềm năng của loài người, tôi trích dẫn một kỹ sư kết cấu là một nghệ sĩ, một kỹ sư điện là... Một ca sĩ opera, một ca sĩ opera đã công bố nghiên cứu toán học và một nhà toán học xuất bản truyền ngắn, các nhà khoa học khác đã viết những quốc sách để giải thích lĩnh vực của họ cho những người không phải là nhà khoa học nhưng lại bỏ qua toán học, mặc dù nó cung cấp nền tảng cho các học thuyết của họ, người đọc chắc hẳn là một khán giả bị trêu đùa chứ không phải là một người tham gia đầy say mê, vì ngôn ngữ thích hợp để mô tả chi tiết trong phần lớn ngành khoa học là toán học cho dù chủ đề. Này đang mở rộng vũ trụ, hạt hạ nguyên tử hay nhiễm sắc thể, mặc dù những điểm chính của học thuyết khoa học có thể được phát họa một cách trực giác, khi một phần của vũ trụ vật chất cuối cùng được hiểu, mô tả của nó thường giống như một trang trong một văn bản toán học, tuy nhiên, người đọc không thuộc lĩnh vực toán học có thể đi xa trong việc am hiểu lý luận toán học, cuốn sách này trình bày các chi tiết minh họa cho lối suy nghĩ toán học, bao gồm tính liên tục, phân tích từng bước một các thí nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc, bạn sẽ lật những trang này chậm hơn nhiều so với khi đọc một cuốn tiểu thuyết hay một tờ báo, có sẵn bút chì và giấy có thể giúp kiểm tra những khẳng định và thực hiện các thí nghiệm, như tôi đã viết, tôi ghi nhớ hai loại độc giả, những người yêu thích toán học cho đến khi họ cảm thấy chán nản với một phần khó chịu thường ở mức độ 5, và những người cuồng nhiệt toán học, những người sẽ tìm thấy nhiều điều mới mẻ trong cuốn sách, cuốn sách này cũng phục vụ cho những độc giả chỉ đơn giản muốn nâng cao kỹ năng phân tích của mình, nhiều ngành nghề, chẳng hạn như luật pháp và y học yêu cầu phân tích rộng và chính xác hơn, mỗi chương đề nghị thực hành theo một dòng suy nghĩ liên tục và được lý luận chặt chẽ, toán học có thể phát triển kỹ năng này được chỉ ra bởi hai minh chứng một bác sĩ đã viết, sự rèn luyện các quá trình tư duy phân tích trong toán học trang bị cho tôi rất tốt cho trường y, trong y học người ta phải đối mặt với một vấn đề cần phải.
được phân tích kỹ lưỡng trước khi có giải pháp, quá trình này tương tự như toán học một luật sư cũng đưa ra cùng quan điểm, mặc dù tôi không có nền tảng pháp luật thậm chí là một khóa học về chính trị tôi đã học tốt ở một trong những trường luật tốt nhất, tôi cho rằng phần lớn thành công của tôi nhờ vào học hỏi thông qua nghiên cứu toán học, và đặc biệt là các định lý, làm thế nào để phân tích các nguyên tắc phức tạp, các luật sư nghiên cứu toán học có thể làm chủ các nguyên tắc pháp. Luật theo cách mà đa số người khác không thể làm được, tôi hy vọng bạn sẽ chia sẻ niềm vui của tôi khi xem những ví dụ đơn giản, thậm chí ngây thơ, những câu hỏi dẫn đến những lý giải phi thường và những khám phá thuần lý thuyết tìm ra các ứng dụng đầy bất ngờ.